观众，大家好，欢迎来到高能知识院，我是院长，带你们领略这个世界的高能知识。在动物界，却从来没有哪种动物像猎狗一样会那么的遭到人们的讨厌。每当人们提起猎狗这种动物的时候，总会想到的是卑鄙、肮脏。狡猾等等这些负面的词语，也难怪猎狗会给人一种这样的感受。猎狗喜欢吃腐肉，还喜欢抢其他动物的食物，还喜欢掏缸，笑声让人听着心里发怵。更加令大家疑惑的是，被掏缸的动物明明很痛，为何在原地不跑？斑猎狗的名字里虽然有个“狗”字，但它并不是狼和狗所属的犬科。而是猫型总科下单属的一个猎狗科。猎狗科下一共有四个物种，包括棕猎狗、镐猎狗、土狼和斑猎狗。其中，斑猎狗是体型最大、最凶猛的一种，它跟狮子还有一定的亲缘关系。从人类的角度来看，斑猎狗的长相真的很丑，不仅长得丑，它们的声音也让人毛骨悚然。斑猎狗在兴奋的分食时，会发出和人嗤笑一样的声音。在发情季节会发出类似狞笑的声音，而且能传很远。如果这家伙晚上在你家周围晃荡，要想不做噩梦，真是太难了。更让人纠结的是，雌雄斑猎狗除了体型上有大小之分外，你很难看出它们的性别来。它们不仅长得一样丑，连生殖器都类似，甚至雌性生殖器还能勃起，以至于科学家一度认为斑猎狗是雌雄同体。这样看来也太神奇了。生物学家带着好奇深入研究猎狗时，才发现猎狗并不是雌雄同体，只是雌雄难辨而已。因为雌性猎狗有着外形和长度媲美雄性丁丁的器官，其长度可以达到二十厘米。最让人感到疑惑的是，它的功能貌似和雄性的丁丁差不多，所以猎狗迷惑了生物学家。曾经让人类误以为它们是雌雄同体，所以科学家也把它称为假丁丁。雌性斑点猎狗是唯一已知没有外阴开口的哺乳动物，它们必须通过这个假丁丁交配、排尿和分娩。由于雌性猎狗的交配通道在假丁丁上，所以交配过程极其艰难。只要雌性稍不愿意，那么雄性就无法得逞，这也是雌性不可能被强奸的动物。但同时也造成了猎狗生育的困难。每一只猎狗的出生都让雌性经历了一次鬼门关。不过，他们的这种罪也没白受，因为斑猎狗种群中以雌性为尊，而且雌性斑猎狗的体型要大于雄性，这也说明雌性的攻击力要更高，自然也就拥有更大的话语权。斑猎狗虽然长得不怎么样，但双商还比较高。为了保证后代的健康，在寻找伴侣时，不会从亲缘关系较近的家族成员中入手。知道自己体型不占优势，就成群攻击猎物，维护家庭和睦。他们也是一把好手，什么妻管严、好爸爸，全占了。至于饮食，斑猎狗属于食腐动物，这种食量和饮食习惯使得斑猎狗成为草原上的清理大师，而这也刚好解决了病毒传播的潜在隐患，所以它们其实还是很有作用的。不过腐肉并不是它们的唯一食物来源，毕竟那玩意儿确实不怎么好吃嘛。如果有新鲜的肉，当然更好了。所以斑猎狗也会去捕捉活的猎物，用它们的独门绝技掏缸。草原二哥一手炉火纯青的掏缸技术在外，也成功的让猎狗臭名昭著。但事实上，猎狗并不是在对付所有猎物的时候都喜欢掏缸的，只有在面对一些体型比自己大很多的动物，才会使上掏缸这个技术。无论是对于动物还是对于人类来说，肛门就是排泄的出口，比较肮脏。那为何猎狗总是那么执着于掏缸不放呢？其实这还是有原因的。猎狗比起其他的食肉动物来说，体型上并没有过多的优势。比如花豹，虽然体型也不算太大，但是花豹的动作很是敏捷，以速度而著称，还有着锋利的爪子，遇到危险的时候还可以上树。而狮子呢，体型大，牙齿锋利。
爪子，更不用说。草原之王的称号不是白叫的，捕猎时可以凭借着自身的优势实施锁喉的技能，所以对于这些食肉动物来说，因为体型上有很大的优势，所以不需要走捷径。但是猎狗的体型并不大，而且身体前高后低的设计也并不妨碍它像其他肉食动物一样实施锁喉的技能，但是却偏偏它是个食肉动物。那么怎么办呢？从食草动物的弱点部位下手是一个好的方法。对于绝大部分的食肉动物来说，臀部位置都是一个没有防范的地方，所以这里很容易下手。猎狗就瞧准这里下手了。多数的时候，他们会从猎物的肛门部位，把猎物顺带着肛门等一起扯下来，以此来达到猎杀对方的目的。还有另外一个问题，与其说他们喜欢掏肛，倒不如说是因为他们喜欢从猎物柔软的部位下手，比如腹部。猎狗也喜欢从角马的腹部下手，因为这里的皮肤柔软，不用花费过多的力气就可以轻松的下手了。所以说，并不是猎狗总是喜欢掏肛，它们也会正常的捕食，只是掏肛这种方式不像别的动物捕猎手段来的那么光明正大，所以就美名远播了。喜欢掏肛就算了，为什么这些被咬的动物却不跑呢？它们之所以不跑，有两个原因。第一，肛门是动物的第二个命脉。由于动物的肛门为了排泄废物，几乎没什么毛发保护，所以很容易就会被斑猎狗咬住。斑猎狗的咬合力又极强，可想而知这些被咬的动物有多疼。也许正是因为太疼了，所以不敢轻易乱动。第二个原因是，斑猎狗本身就是为了捕杀猎物而开始的袭击，所以它们一定会。死死地咬住肛门不松口，如果被咬的动物不顾一切逃跑，只怕会加速死亡。对他们来说，还不如直接待在原地等死呢。总之，斑猎狗以掏肛这一技能，成功奠定了草原二哥的地位，仅次于狮子。如此强悍的猎狗碰上狮子猎豹也是不虚的，甚至还会偷或抢后者的食物。在非洲草原上，经常能看到猎狗围攻狮子，或者狮子围攻猎狗的场面。然而，连狮子都不怕的猎狗，却害怕非洲人，这是为何？不如来看看非洲人是怎么对待他们的。非洲是人口第二大洲。但有大量的人民处于贫困和饥饿之中，为了谋生，许多神奇的行业也就诞生了，其中就包括驯兽师。我们知道，非洲大陆野生动物资源丰富，有些驯兽师就把目光放到了数量颇多的猎狗身上，他们利用捕兽夹等陷阱捕捉猎狗并驯养。刚开始是捉成年猎狗，发现不好调教之后，又盯上了猎狗幼崽。落到驯兽师手里的猎狗幼崽会被拴上链条，嘴巴被套上一个套子，以免咬人。之后，驯兽师会采用棍棒加甜枣的方式驯化它。当猎狗不听话的时候，就会挨一顿打，而且连续几天没有东西吃。如果它根据命令行动，那么就会获得一点奖励。久而久之，为了让自己的生活好过点，猎狗就会在驯化下变得听话。既可以用于看家，也可以迁到大街上卖艺，为驯兽师带来收入。在一些非洲人的眼里，驯化猎狗不仅可以获得收入，还是能力的象征，非常有面子。有些混帮派的非洲人也会收服属于自己的猎狗，用来恐吓群众。在驯化的影响下，猎狗对非洲人产生了心理阴影，见到驯兽师便会下意识的感到害怕。所以，斑猎狗这个令人厌恶的物种，其实也有他们的可悲之处。虽然斑猎狗掏肛看起来残忍，但本质上只是斑猎狗的生存哲学。实际上，人类能够爬上生态链顶端，靠的不也是比掏肛阴险一百倍的各种手段吗？所以，我们有什么资格丑化猎狗的生存之道？你们觉得我说的对吗？欢迎在下方留言评论，咱们下期再见。